understand this. Also bitte begreife die Worte, die du hörst. Because the soul, denn die Seele of man, des Menschen, is actually prone to do. Und zwar ist so gestrickt, hat die Neigung zu tun. And that's what the Bible calls it the flesh. Und hier Darauf nennt sich die Bibel solche Seelen das Fleisch. He wants to do of his own volition. Denn die Seele möchte in Eigenregie tun und handeln. He wants to apply his own will. Also sie möchte ihre eigenen Willen entwickeln und anwenden. But the Bible is revealing to us another species of man. Doch die Bibel macht uns wirklich offenkundigt eine andere Spezie vom Menschen. A special type of soul. Eine bestimmte, eine besondere Seelenart. And this soul Und diese Seele is completely submissive. ist vollumfänglich hingegeben. It gives respect to the spirit. Denn diese Seele achtet vollumfänglich auf, die, auf den Geist. That is the wonderful picture. Und genau dieses wunderbare Bild. That Paul explained to us in Ephesians 5 from the verse number 20 when he talks about the wife and the husband and begins to give their different role and their different function. When he talks about the husband being Christ loves the wife and the wife should be submissive and subject to the husband. So he's not actually referring to the earthly marriage because that can't work. You can't just allow the woman to be submissive submissive as a robot to Come on, you. Come it's on. not what the Bible is referring to. Come on. Let's put that aside. But he's talking about the mystical union. Amen. He's talking about the divine marriage in which there is within us an entity who is completely submissive to the source, to the father. So that the father opinion, the father will will prevail through the wife, through the soul and have it effect on the world. Amen. And when we get to those type of species of people, then we will know that the time has come for the world to change. Amen. And I'm here in secrecy, I ask come your on. pastor come to on. awaken you that you are one of those that Hallelujah. God has called to be the son, Hallelujah. to be submissive to the father. He's right there, right there in you right now. And he wants you to give him way for Amen. him to change your world and to change the history of your destiny. Amen. Because God is eager to intervene. Amen. Es ist wichtig für uns zu begreifen, aber auch mitzunehmen, dass genau diese Spezie von Menschen hat Paulus in Epheserbrief beschrieben, Epheserbrief 5, ab Vers 21. Es ist wichtig zu begreifen, dass hier hat Paulus wirklich die Darstellung vom Geist als Ehemann und die Darstellung von Nämlich von der Seele als Ehefrau. Es ist auch noch wichtig zu sehen, dass hier gibt sich und zwar die, hier gibt sich, nämlich hier gibt sich einfach mal den, also der Seele dem Geist hin. Wozu denn eigentlich? Damit das, was im Geist ist, durch die Seele fließt. Damit die Einheit, dieses mystische Eheschließung, -Eh diese mystische Eheschließung zwischen Geist und Seele stattfindet. Viele haben das natürlich auf die körperliche Ehe umgemünzt. Und hier stellen wir mehr und mehr fest, dass es so nicht funktionieren kann. Denn warum? Keine Ehefrau, kein, keine körperliche Ehefrau ist ein Roboter, der nur sagt Ja und Amen und kein, also keine Idee oder sonst was. Und von daher, Leute, kehrt wieder zurück und zwar zu der Übersetzung Christi, zu der Deutung Christi. Diese Verse beziehen sich auf, dieses, auf diese mystische Ehe des Geistes und der Seele. Doch es gibt eine besondere Spezie von Seelen und zwar die vollumfänglich und zwar dem Geist hingegeben ist. Wozu? Damit der Geist einfach Auswirkung, damit der Geist einfach Einfluss ausübt in den Menschen, damit der Geist einfach damit der Geist einfach in Menschen und in allem wirklich zugreift und zuwirkt. Es ist wichtig auch, dass der Wille des Geistes, dass, ich sag mal so, die, die Eigenschaften des Geistes, damit alles, was der Geist zum Ausdruck bringt, damit das alles durch die Seele 
in der Seele und um die Seele herum wirklich zu spüren, aber auch zu erleben ist. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, dass der die Seele, die dem Geist hingegeben ist, ist die Seele, wonach sich Gott sehnt. Und das ist die Seele, was Gott Sohn nennt. Halleluja.